దేవునికి స్తోత్రం కలుగునాక ప్రియమైన పిల్లలందరూ కృపావాక్యం వింటున్నా ప్రియమైన పిల్లలందరూ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా కృపను బట్టి మనందరం దేవుని సన్నిధిలో కలుసుకున్నాం మరి ఇప్పుడు మాట్లాడుచున్న ప్రతి మాటను మన హృదయంలో చేర్చుకొని ప్రభువును అంగీకరించాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు మహాగణుడు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభ జూము గల తండ్రి జువాధిపతి నీకు స్తోత్రాలు అత్యున్నతమైన ప్రేమ గల దేవానికి స్తోత్రాలు అతి అధికమైన కృప కలిగిన దేవానికి స్తోత్రాలు నీ మాటలు ప్రభు కొద్ది మాటలు వివరించడానికి మీ సన్నిధి సహవాసం మాతో నాతో ఉంచి నీ ఆత్మతో నింపి బలపరచిన ఆయన నన్ను మరుగుపరిచి మీరు మాట్లాడి మహిమ పొందమని క్రీస్తునామలు అడుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ యోహన్ సువార్త పదిహేను అధ్యాయము మొదటి నుంచి కొన్ని మాటలు చదువుకుందాం నేను నిజమైన ద్రాక్ష వాళ్ళని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగను ఆయన తీసి పారవేయను ఫలించు ప్రతి తీగే మరి ఎక్కువగా ఫలింపు వలని దానిలోని పనికిరాని తీగలను తీసివేయను నేను మీతో చెప్పిన మాటలను బట్టి మీరిప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు నా ఎందు నిలిచి ఉండి మీ అందును నేను నిలిచి ఉందును తీగ ద్రాక్ష వాళ్ళలో నిలిచి ఉంటేనే కానీ తనంతుడు తానే ఎలాగ ఫలింపదో అలాగే నా ఎందు నిలిచి ఉంటేనే కానీ మీరును ఫలింపరు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా అందుకని ప్రభు ఆయన యేసు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు కదా యస్సు వార్తలు నాలుగు మరి యేసు ప్రభు వారే భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడిన మాటలు మనం వింటున్నాం చాలాసార్లు విన్నాం అయితే మరొకసారి ప్రభు సన్నిధిలో తెలుసుకుందాం ఆయనలో చాలాసార్లు విన్నా ఎంతమంది ఆయనతో కలిసి ఉన్నారు ఎంతమంది ఆయనలో నాటబడి ఉన్నారు ఆయనలో ఎంతమంది ఫలించి ఉన్నారు అని మనం పరీక్షను చేసుకుంటే మనం చాలాసార్లు చెప్పిన మాట విని పరదేశుగా ఉండి మరి నిర్లక్ష్యంగా ఉండి మరి పరధ్యానంగా ఉండి ప్రభు మాటను పక్కన పెట్టేవారుగా ఉన్నాం అందుకేనే ఆయన అంటున్నాడు నేను నిజమైన ద్రాక్ష వాళ్ళని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగను ఆయన తీసి పారవేయను ఫలించాలి మొదటి మాట ఆయనలో ఫలించాలి మనం చాలాసార్లు వాక్యం వింటున్నాము కానీ మరి ఎక్కడ ఫలించాలని కోరుకుంటున్నాం భూలోకంలో భవనం కట్టాలి ఆస్తులు పెంచుకోవాలి ఆశీర్వదించబడాలి మరి ఒక బైక్ కొనాలి కారు కొనాలి ఎంతో ఆస్తులు సంపాదిస్తేనే ఫలించినట్టు అని మనం కోరుకుంటున్నాం కానీ మరి ప్రభు అంటున్నాడు కరా ఈ లోకములో ఎవరు ఫలించినా ఈ లోకములోదే కాక పరలోక సంబంధమైన వాటిలో మీ ఆత్మీయ స్థితిని ఫలించాలి నాలో ఫలించాలి నాతో నాటబడాలి అంటున్నాడు ఎంతమంది ప్రభువుతో నాటబడినాం అందుకని భూలోకముల ఫలించితే చాలు అనుకుంటే పరలోక రాజ్యం మనకు లేదు యేసు ప్రభు వారితో మాట్లాడుతూ అపవాది మరి ఖచ్చితంగా నాకు ఒకసారి మొక్కితే నాకు ఒకసారి నమస్కారం చేస్తే ఈ లోకముల ఉన్న పచ్చగా కనపడే ప్రదేశం అంతటిని చూపించి యేసు ప్రభు వారికి మరి ఉపవాస దినములలో సాతాను శోధించినట్టుగా మరి ఈ కనపడే మైదానం అంతా ప్రదేశం అంతా నేను నీకు ఇస్తాను ఈ దేశం నాకు అప్పగించబడింది ఈ లోకములో ఉన్న వైభవాలు అప్పగించబడినవి అని సాతాను చాలాసార్లు మనం చదివినప్పుడల్లా వినొచ్చు యేసు ప్రభుత్వం మాట్లాడతాం అందుకని సిరి ఎవరిస్తారు అంటే దేవుడు ఇచ్చేది సిరి కాదు ఆశీర్వాదం ఆశీర్వాదం అయితే మనం ఏమో అని చెప్తున్నామంటే సిరి కావాలని కోరుకుంటున్నాం సిరి ఈ లోకములో ఉన్న సిరిని సాతాను కూడా ఇవ్వచ్చు అనేక పార్టీల ద్వారా అనేక పనుల ద్వారా కంపెనీల ద్వారా వ్యాపారాల ద్వారా సంపాదించుకునే పిల్లలు భూలోకములో లేకపోలేదు అందుకని సిరి కలిగిన వారందరూ ప్రభు పిల్లలు కాదండి బైబిల్లో చెబుతున్నాడు మరి ఈ లోకములో కలిగినటువంటి జీవదాయకము మరి మేలుకరమైంది కాదని మన ఏసయ్య మనతో చెప్తున్నాడు మనం కూడా నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఏసయ్య మనకేమి నేర్పుతున్నాడంటే కలిమి విస్తరించుట 
ఒక మానవుడికి ఒక మనిషికి అది జీవదాయకము కాదు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా జీవదాయకము కలిగిన కలిమి ప్రభువుతో కూడింది ప్రభు రాజ్యముతో కూడింది అయి ఉండాలి ప్రభువుకి ఇష్టమై ఉండాలి ప్రభు ఆశ్రోదించినటువంటి ఆశ్రోదము ఫలభరితమైన జీవితానికి గుర్తు అందుకని మారు మనసు అనగా ఖచ్చితంగా మనం క్రీస్తు ఏసు ఎప్పుడు రక్షకుడని నమ్మి విశ్వసించి దేవునికి మన హృదయంలో చోటిచ్చామో అప్పుడే మనము రక్షణ పొంది ఉన్నాం అప్పుడే మనము దేవుని కలిగి నడుచుకుంటున్నాం అందుకని ఆయన అంటున్నాడు కదా మరి నేను నిజమైన ద్రాక్ష వాళ్ళని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగను మరి ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాడు కదా ఆయనతో ఫలించాలి ఆయన అడుగులో నడవాలి ఆయన మాటకు లోబడాలి ఆయన వైపు చూసి ఆనందించాలి యేసు క్రీస్తు దేవుడు నిజమైన రక్షకుడని మనం చేర్చుకొని ఆయన ఎందు ఆనందించేవారిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన రక్షణ భాగ్యం ఆయన కృప కలిగిన శక్తి ఆయన మనతో ఉన్నాడు మనం ఆయనతో ఉన్నాం అని గుర్తించగలిగే శక్తి జ్ఞానం వివేకము జ్ఞానేంద్రియములు వెలిగించబడాలి అప్పుడే ఆయన కృపలో మనము ఉన్నామని తప్పుకోకుండా గుర్తించాలి ఎందుకంటే ఆయన అంటున్నాడు కదా నేనే నిజమైన ద్రాక్ష వాళ్ళని ఆయన ద్రాక్ష వాళ్ళుగా ఉంటే మనందరం ఏమై ఉన్నాం అని చెబుతుందంటే బైబులు మనము తీగలుగా ఉండాలి ఆయనలో ఉండాలి ఆయనతో ఉండాలి ఆయనతో ఎదగాలి మరి ఫలించడి ద్రాక్ష తీగల వలె ఉంటే మరి చాలా మన ప్రభువు మనల్ని చూసి సంతోషిస్తున్నాడు ఆనందిస్తున్నాడు ఫలించడి ద్రాక్ష వాళ్ళ వలె ఉంటేనే మరి మనం ఆయనతో ఉండగలం ఎందుకంటే ఫలించడి ద్రాక్ష తీగ ద్రాక్ష వాళ్ళలో ఉంటేనే ఫలిస్తుంది ఒకవేళ నరికిన కోసిన వేరుగా ఉంటే ద్రాక్ష తీగ ఏమాత్రము ఫలించదు ఫలించదు మనం కూడా సంఘానికి వేరుగా దేవుని బిడలకు వేరుగా దేవునికి వేరుగా ఉండి పర్వాలేదు ఏదో ఒక సమస్య సంఘములో చిన్న సమస్య రాగానే గుడి మానేయుడు అమ్మగారికి లేకపోతే అయ్యగారికి మేమంటే గుర్తు లేదని మా ముఖబంధం తెచ్చుకోవడం దేవునికి ఇష్టం లేని క్రియను అనుభవించటం అనుసరించటం అంత భక్తి జీవితమైన జీవితమే కాదని నేను చెబుతా ఉన్నా ఎందుకంటే ఆ అవసరం లేని ఆలోచనలు మనసులోకి తెచ్చుకొని దేవునికి దూరం అయిపోతే దేవుని కృప మనకు దొరకదు ఎందుకంటే ఆయన అంటున్నాడు మరి ఖచ్చితంగా సంఘము అనగా దేవుడిని దేవుని యొక్క మాటను వివరించగలిగిన ఆత్మశక్తితో నడిపించగలిగిన సంఘము అనగా స్త్రీ స్త్రీ అంటే సంఘము సంఘము అంటే అనేక మంది పిల్లలు కలిసి మరి దేవుణ్ణి ఖచ్చితంగా వర్ణాతీతము కానటువంటి మనసుతో దేవుని ఆత్మ కలిగి దేవుని ఆరాధించితే అదే మనందరం కూడుకున్నదే సంఘము దేవుడు లేకుండా సంఘము లేదు సంఘము లేకుండా దేవుడు కూడా లేడు ఆ స్థలంలో అందుకని మనము సంఘముతో కలిసి ఉండటం వలన దేవుడు కూడా మనతో ఉన్నాడు సంఘము మరి అనేక రీతిగా ఫలించవచ్చు కానీ ఆత్మలో ఫలించాలి భక్తిలో ఫలించాలి ప్రార్థనలో ఫలించాలి మరి ఆత్మీయతలో ఎదగాలి ఏసై రాజ్యము కొరకు స్థిరపరచబడాలి అప్పుడే తీగే ద్రాక్ష వాళ్ళలో ఉంటే ఫలించుద్ది అని చెప్తున్నాడు వస్తున్నా ఆలయానికి వస్తున్నా పోతున్నా ఆలయానికి వాక్యం అంత చేపు వింటున్నాం వెళ్ళిపోతున్నాం అవసరత లేదు సంఘములో భారం లేదు నీకు ఆత్మల భారం లేదు ప్రార్థన భారం లేదు దేవుని కృపలో వెలిగించబడే స్థితి నీకు లేదు గనక వచ్చి పోతా ఉన్నంత మాత్రాన నువ్వు సిగరించవు నువ్వు ఫలించవు నీవు ఆశ్రోదించబడవు నీకు ఔనత్యాలు తెలియవు బలమైన ప్రార్థన రాదు బలమైన జీవితం లేదు బలమైన 
దేవుని కృప నీకు అంటనే అంటదు మొట్టదే మొట్టదు దేవుడు నీకు ఎడబాసి దూరంగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే వచ్చిపోయినందువలన ఆత్మల భారం లేదు విజ్ఞాపన ప్రార్థన లేదు కన్నీటి ప్రార్థన లేదు పశ్చత ప్రార్థన లేదు దేవునితో మాట్లాడే అనుభవం లేదు దేవునితో నడిచే అనుభవం లేదు మరి అలాగైతే ఎంతకాలం మనం మన జీవితాన్ని ఎండిపోయిన మరి తీగవలె నరికి బయట పారవేయబడిన తీగవలె నరికి బయట వేయబడిన కొమ్మ వలె ఉంటే ఎండ ఎక్కుద్ది ఎండ మరి గాలి వస్తుంది ఆ తర్వాత ఆ ఎండకి గాలికి నరికి వేయబడిన కొమ్మ కొంచెం సేపట్లో ఒక్క రోజులో ఒక్క గంటలో వాడిపోవచ్చు ఎండిపోవచ్చు అది దేనికి పనికిరాదు ప్రభువుకి అంతకంటే పనికిరాదు నీలో జీవము లేకపోతే ఎండిపోయిన స్వభావము ఎవరికి ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఎండిపోయింది అంటే జీవము లేదని అర్థం ద్రాక్ష వళ్ళలో లేవని అర్థం ద్రాక్ష తీగలో నాటబడలేదని అర్థం సంఘానికి వేరుగా ఉంటే నువ్వు ఎండిపోయావు ఏ రోజు నీ వాక్యం వినలేదు ఏ రోజు ప్రార్థన చేయలేదు ఏ రోజు ప్రభుని స్థుతించలేదు అప్పుడే మన ఆత్మీయ స్థితి ఎండిపోయింది మన ఆత్మీయ స్థితి ఎదగలేని స్థితిలో ఎండిపోయిన స్థితిలో వడ తగిలింది గాలి తగిలింది ఎండ వేసింది ఎండిపోయింది ఆ కొమ్మికే జీవము లేదు అందుకని మన ప్రభు చెప్తున్నాడు మనం ఖచ్చితంగా ఎలా ఎదగాలంటే తీగ ద్రాక్ష వళ్ళిలో ఉంటేనే ఫలిచ్చుద్ది ఫలించి అభివృద్ధి చెందాలి ఫలభరితమైన కాయలు కాయాలి మరి పండ్లు కాయలు రెపరెపలాడుతూ పరవలిల్లుతూ మరి సువాసనతో ఎదిగి దేవునికి మహిమ తెచ్చే వాసన సంపాదించాలి మనలో మంచి క్రియలు ఉన్నప్పుడు మరి మంచి క్రియలు ఊరి గవుని యొద్ద మన ఇంటి గవుని యొద్ద మంచి స్త్రీలు పేరుగాంచిన వారుగాను ఆ ఇంటికి ఇల్లాలు మరి మంచి పేరు తెచ్చే స్త్రీగాను భర్తకి ఒక కిరీటముగాను ఉంటుందని బైబుల్ చెబుతూ ఉంది సామెతల గ్రంథం చెబుతూ ఉంది అందుకని మన ఇంటిలో మంచి పేరు తెచ్చే స్త్రీ అంటే మరి భర్తకు లోబడి కుటుంబం అందరికి పరిచయం చేసి ఆ ఇంటి వారు అందరికి మంచి పేరు మంచి బిరుదు తెచ్చి ఖచ్చితంగా మరి ఉన్నట్లయితే ఆ స్త్రీ వలన ఎలాంటి మంచి పేరు వస్తుందో సంఘములో కూడా దేవునితో నడిసి దేవుని కలిగి ఉండి దేవునికి మహిమ కలిగి దేవుని రాజ్యము కొరకు ప్రయాసపడితే అప్పుడే పరిమళము కలిగిన వాసన సువాసన కలిగిన క్రియలు నీ నుండి బయటకు వెడలుతూ ఉన్నాయి నీ నుండి బయటకు వెడలినప్పుడు చక్కగా ఇరుగు పొరుగు వారి ద్వారా కుటుంబము ద్వారా మరి బంధువుల ద్వారా రక్త సంబంధుల ద్వారా అనేక మంది నీ గూర్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా ప్రార్థన వ్యక్తి చాలా ప్రార్థన పర్రాలు ఆమె చాలా వినయ విధేయతలు చూపుతుంది అని చెప్పగలరు అప్పుడు వరకు నీ నుండి పరిమళ వాసన లేదు అప్పుడు వరకు ప్రార్థనలో సంఘములో చూస్తే పాట పాడుతుంది ప్రార్థన చేస్తుంది అనేక మందికి పరిచయం చేస్తుంది వెళ్ళిన వారందరినీ పరామర్శిస్తుంది అనని చెప్పినప్పుడు ఆ పరిమళ వాసన అనేక మందికి పాకేలాగా మరి దేవుడు మనల్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు అదే వాక్యము ద్వారా వ్యక్తపరుస్తున్నాడు ఒక ఆమె బైబిల్లో మనందరం చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభు వారు పాదముల మీద ఆయన మీద మరి ఖచ్చితంగా అత్తర బుడ్డిని పగలగొట్టినట్టు చూస్తున్నాం ఆ అత్తరు రియల్ కొనుక్కొచ్చి ఆయన గనపరిచింది ఆమె అయితే నేటికి బైబిల్లో ఆమె పేరు రాయండి ఆమెను గూర్చి ఎక్కడికి వెళ్ళిన సువార్తలో ఆమె పేరు చెప్పండి అది నా భూస్థాపన నిమిత్తం ఆమె అలాగ చేసింది ఇంకెన్నడూ ఆమెని మర్చిపోయేది కాదు అని చెప్పారు ప్రభు ఆయన మర్చిపోలేని క్రియ ఆమె చేసిందని అలాగ బైబిల్లో రాయమన్నాడే నీవు కూడా ప్రార్థన చేస్తే నీవు కూడా సంఘాన్ని గనపరిస్తే నీవు కూడా ఏసైని గనపరిస్తే ఆయన ఎన్నడైనా మర్చిపోతాడా 
ఆయన మర్చిపోయే దేవుడు కానే కాదు ఎందుకంటే మరింకా ఆయన చెబుతున్నాడు కదా ఫలించు ప్రతి తీగ మరి ఎక్కువగా ఫలింపు వలనని దానిలోని పనికిరాని తీగలను తీసి పారవేయును నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరు మీరిప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు నాయందు నిలిచిండి నీ అందు నేను నిలిచిందును ఆయన పనికిరాని తీగలు ఎన్నాళ్ళు చూసినాం ప్రార్థనకు వెళ్ళినట్టే ఉంటున్నాం పరించుటలా వాక్యం చదివినట్టే ఉంటున్నాం జీవం లేదు నడవడిలో జీవం లేదు ప్రార్థనలో జీవం లేదు దేవుని అందు జీవం లేదు దేవుని కృపలో ఎదగట్లేదు ఇన్ని విషయాల్లో అనగారిపోతే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజున మన ప్రభు మనతో ఉండి ఆ పనికిరాని తీగలను ఏరి పారవైను అప్పుడు ఎంత దుఃఖకరమైన విశేషము ఆ తీగను నేనే ప్రవ్వా నిజంగా నేను పారవేయబడే తీగలాగా ఉన్నానయ్యా సంఘములో ఉన్నట్టే ఉంటున్నాను నేను ఫలించే తీగలాగలేను పరవళించి వాసన వచ్చే తీగలాగలేను పరిమళముతో నింపబడలేదు నా క్రియలు సరిలేవు అందుకని ఖచ్చితంగా నేను పారవేయబడే తీగలాగా ఉన్నాను ప్రవ్వా అని ఈ రోజైనా దేవుడు నీ కొరకే మాట్లాడుతున్నాడేమో సహోదరులారా ప్రియమైన బిడ్డలారా మీ కొరకు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడేమో ఎండిపోయిన తీగలాగున్నావా ఒకవేళ కుటుంబ భారాన్ని బట్టి ఆత్మీయులు ఎదగలేకపోతున్నావా మారు మనసు లేని భర్తను బట్టి వెనకంజి వేస్తున్నావా మారు మనసు లేని భార్యను బట్టి ఇంకా వెనక్ తగ్గిపోయి ఎండిపోయి ఆనగంటిపోయి ఆనగారిపోతున్నావేమో నిన్ను నీవు పరిశీలన చేసుకో ఆత్మీయ స్థితులు ఎలా ఉన్నావు అంటే మరి ఖచ్చితంగా ఆయన వచ్చి పనికిరాని తీగను ఖచ్చితంగా ఆయన పారవేయటానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నాడు పారవేసినప్పుడు ఆ తీగలు ఎక్కడికి పోతాయి అని బైబిల్ చెబుతుందంటే ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాడు కదా ఏమని చెబుతున్నాడు అంటే మన ప్రభు అయిన దేవుడు ఎండిపోయిన చెత్తని ఎండిపోయిన తీగను ఎండిపోయిన ఎక్కడైనా పనికిరాని ఆకులు ఉంటే వాటిని తోట యజమాని వచ్చి ఈ ద్రాక్ష తోటకు యజమాని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆ యజమాని మన ఏసయ్య ఆ ఏసయ్య ఒక దినాన ఆ తోటను చూసినప్పుడు ఎండిపోయిన పనికిరానివి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ ఒక పక్కకు తీసుకెళ్ళి దానికి నొప్పు అంటించి ఖచ్చితంగా దాన్ని తగలేయబోతున్నానని చెబుతున్నాడు తగలేస్తే మరి ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయగలం ఆయన అడుగుతున్నాడు ఈ రోజున ఆయన నొప్పు అంటిస్తే అగ్ని గుండంలోకి వెళ్ళాలి చెత్తను చెత్తలాగే ఉంచుడు తేగని తేగలాగే ఉంచుడు ఎండిపోయిన పనికిరాని ఏదైతే దేవుడికి అడ్డుగా ఉందో దాన్ని కాల్చి వేయబోతున్నాడు వాడు ఒకవేళ నీవు నేను కూడా ఎండిపోయిన చెత్త పరకలాగుంటే ఆ మన ప్రభు అయిన దేవుడు అగ్నితో దాన్ని కాల్చి వేస్తే మరి మనస్థితి ఏమై ఉంది మనం కూడా పనికి రాకుండా ఉండవేమో మనం కూడా దేవుడికి ఇష్టం లేని స్థితిలో ఉన్నామేమో మనం కూడా ఆయన క్రియలకు మరి సరి అయిన రీతిలో మనం సమృద్ధిగా నిలబడలేకపోతున్నామేమో మన కార్యములు మన క్రియలు సత్కార్యములు సత్క్రియలు మనలో ఉన్నాయో లేవో ఆయన పిల్లలకు పనికి వచ్చేలాగా ఉన్నామా లేదా అనని మనందరము ఒక్క దినాన పరిశీలన చేసుకోవాలి ఈ వాక్యం వింటూనే వింటున్నాం అంటే మన కొరకే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఎండిపోయిన తీగలాగా ఉన్నవేమో ఫలించే తీగలాగా లేవేమో నీ అందు ఫలాలు లేవేమో మరి పరిశీలన చేసుకోమని మరి ప్రభు మనతో చెబుతా ఉన్నాడు అందుకని ఆయన అంటున్నాడు కదా తనంతటి తానే ఎలాగు ఫలించదో అలాగే నా ఎందు నిలిచి ఉంటేనే కానీ మీరును ఫలింపరు తనంతటి అంటే నీ అంతటి నువ్వే ఇంటిలో ఉన్నానమ్మా ఇంటిలో ప్రార్థన చేసుకుంటున్నా ఇంటిలో ఉన్న గుడికి రాకపోయినా టీవీలో వాక్యం వింటున్నా సెల్ ఫోన్లో వాక్యం వింటున్నా ఖచ్చితంగా మరి నేను అక్కడే ప్రార్థన చేసుకుంటున్నా గుడికి రాలేకపోతున్నాను అక్కయా అని అంటే అలాగ ఫలించటానికి కుదరనే కుదరదు ఎందుకంటే ఆలయాలు ఎరుసలేముల ఆలయం ఉంటే యేసు ప్రభు వారు పుట్టినప్పుడు బెత్తలహేము నుండి నజరేతు నుండి ఆయన గాడిదనెక్కి 
ఖచ్చితంగా ఎరుసలే ఆలయానికి వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఎందుకు ప్రభు మీరు అంత దూరం వెళ్తున్నారంటే ఆయన అన్నాడు కదా నేను లోకము ఎవద్దు ఇలాగ మాదిరి చెప్పడానికి వచ్చారు మీరు కూడా ఆలయానికి వెళ్ళాలి అని చెప్పాడు ఒక్కరోజు కూడా ఆయన ఇంటి కాడ లేకుండా ఆయా ఆలయానికి వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మరి మనం ఇంట్లో ఉంటే ఎలాగో కూరలు వండుకుంటాం వంటలు చేసుకుంటాం మంచి మంచి పరమాణాలు వండుకుంటూ మంచి సువాసనలతో తిండి తిన్నంత మాత్రాన ఆ తిండి బట్ట బయలుగా బహిర్ భూమికి వెళ్లాల్సిందే కానీ పరలోకం వెళ్ళదు అందుకని పరలోకములో జీవాహారమును నేనే అంటున్నాడు జీవాహారము అయిన దేవుడు ఖచ్చితంగా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు కదా జీవాహారము నేనే అయితే ఈ ఆహారము తినివాడు ఎల్లప్పుడూ జీవిస్తాడు కానీ ఎల్లప్పుడూ ఆకలి కొనడు అంటున్నాడు ఇంతటి మహాప్రభు అయిన దేవుడు ఆ జీవాహారము ఎలా ఉంటుందయ్యా సమరేశ్రీ అడుగుతుంది కదా సుఖారని బావి దగ్గర కూర్చొని ఆయన చూస్తున్నప్పుడు అమ్మ నా యొద్ద నీళ్ళు ఉన్నాయి నేనిచ్చే నీళ్లు తాగితే నీకు ఎన్నడూ దప్పికవదంటే అయ్యా ఆ నీళ్లు మాగిపోయొచ్చు కదా ఈ బావిలో నీళ్లు చేదుకోలేకపోతున్నా ఈ బావిలో నీళ్లు నేను త్రాగలేకపోతున్నా ఎన్నో నీళ్లు పోయాలంటే మాకు ఇంకా చాలా శక్తిహీనంగా ఉంది కదా తోడుకోకుండా మొయ్యకోకుండా సరిపోద్దయ్యా మీరు ఇచ్చే నీళ్ళు ఇస్తే ఎన్నడు దప్పికవు అంటున్నావు అని ఆమె మరి ఒక్కసారి ప్రభుని అడిగినట్టుగా చూస్తున్నాం అయితే ఆయన ఇచ్చే నీరు అనగా ఆయన మాటలే నీ వాక్యము నీరై మాదాము తీర్చు చుండ నీ వాక్యము నీరై మాదాము తీర్చు చుండ ఎంతటి ప్రభావమైన మాట అంటే ఆయన వాక్యము నీరు లాంటిది ఆయన వాక్యము దప్పిక తీర్చేది ఆయన వాక్యము మన దాహము తీర్చేది ఆయన వాక్యం కురింగిన వారిని లేవనెత్తుద్ది కలవరముగా పడిపోయిన వారిని కృంగిన వారిని బలపరిచేది అలాంటి జీవం కలిగిన మాట మన ఎస్ఐ దగ్గర ఉంది అయితే ఆయన అంటున్నాడు కదా అలాగే నా ఎందు నిలిచి ఉంటేనే కానీ మీరును ఫలింపరు ద్రాక్ష వాళ్ళని నేను తీగులు మీరు ఎవడు నా ఎందు నిలిచి ఉండును నేను ఎవరి ఎందు నిలిచి ఉందును వాడు బహుగా ఫలించును అయితే దేవునితో ఉన్న తీగ మాత్రమే దేవునితో అంటు కట్టుకొని సంఘంతో అంటు కట్టుకొని దైవజనులతో అంటు కట్టుకొని పరిమళ వాసన కలిగిన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడైతే ఖచ్చితంగా పరిమళిస్తాం సువాసన ఇస్తాం ఆయన క్రియల్లో జీవము కలుగుంటాం ఆయన ప్రార్థనను చేయగలిగిన వారుగా ఉండాలి అందుకని మీరు ఎవడు నా ఎందు నిలిచి ఉండును నేను ఎవని ఎందు నిలిచి ఉందను వాడు బహుగా ఫలించును నాకు వేరుగా ఉండి మరేమీ చేయలేరు ఎవడైనను నా ఎందు నిలిచి ఉండని ఎడల వాడు తీగ వలె బయట పారవేయబడి ఎండిపోవును మనుషులు వాటి వాటిని పోగు చేసి అగ్నిలో పారవేత్తరు అని కాలిపోవును నా ఎందు మీరును మీ ఎందు నా మాటలను నిలిచి ఉండి నెడల మీకేది ఇష్టమో అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహింపబడును ఆయన అంటున్నాడు కదా ఎవడైనను నాయ నిలిచి ఉండని ఎడల వాడు తీగ వలె బయట పారవేయబడును మనుషులు వాటిని పోగు చేసి అగ్నిలో పారవేత్తరు అవి కాలిపోవును నా ఎందు మీరును నా మాటలు నిలిచి ఉండని ఎడల మీకేది ఇష్టమో అది అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహింపబడను దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఆయన అంటున్నాడు కదా ఏది మీకు ఇష్టమో నీవు నా ఎందు నేను నీ ఎందు నిలిచి ఉన్న ఎడల ఖచ్చితంగా ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మీకు ఏది ఇష్టమో అప్పుడు అది అడుగుడి అడిగితే మీకు సమస్తమో కలుగును కాక అంటున్నాడు మనందరం ఎలాగుండాలి ఆయనతో కలిసి ఉంటే ఆయనతో జీవిస్తే ఆయన మాట ఆజ్ఞలో అనుసరిస్తే ఆయన అన్నాడు ఏది ఇష్టమో నీకు అది అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహించబడిన గాక దేవునికి స్తోత్రం అందుకని ఆయన అంటున్నాడు కదా మరి ఇంకేమంటున్నాడు అంటే అడిగితే తప్పుకోకుండా పొందుకుంటాం తప్పుకోకుండా ప్రభు ఇస్తాడు తప్పుకోకుండా ఆయన అనుగ్రహము మనకు దొరుకుతుంది అని చెబుతున్నాడు
మీరు బహుగా ఫలించుట వలన నా తండ్రి మహిమపరచబడును ఇందువలన మీరు నా శిష్యులగుదురు తండ్రి నన్ను ఎలాగూ ప్రేమించనో నేను మిమ్మల్ని అలాగూ ప్రేమించి తిని దేవునికి స్తోత్రం మీరు బహుగా ఫలించితే ఒక పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాడంటే మన ప్రభువు మహిమపరచబడతాడు నీ అందు నా అందు అనేకుల అందు ఎంతమంది దేవుణ్ణి కలిగి ఉంటారో ఎంతమంది దేవుని క్రియలు చేస్తారో ఎంతమంది దేవుణ్ణి అనుసరిస్తున్నారో ప్రియమైన పిల్లలారా వాక్య విని మర్చిపోయేలాగుంటే ఫలించవు వాక్య విని బలేకుంది బాగుంది అని చెప్పుట కంటే నువ్వు అనుసరించటం ఎంతైనా మేలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఎందుకంటే ప్రభు చెప్తున్నాడు మీ వలన మీరు ఖచ్చితంగా ఫలించి నీడలా మీరు దేవునితో ఎదిగి ఫలించి వృద్ధి పొందినేడలా మీరు బహుగా ఫలించి నీడల బహువచనం ఫలించుట వేరు బహుగా ఫలించుట వేరు ఆ బహు అనేది ఎంతో అధికమైంది ఉన్నతమైంది గొప్పది ఆ బహు వచ్చి నేను చెబుతున్నాడు నువ్వు బహుగా ఫలించితే ఖచ్చితంగా నేను మీ అందు మహిమపరచబడుదును దేవునికి స్తోత్రం నేను ప్రభ నీకు మహిమ తెచ్చేలాగా ఉండాలయ్యా నా క్రియలు నా ప్రార్థన నా నడవడి నా యొక్క జీవితం నీ కొరకు జీవించాలి నా వలన నీవు మహిమ పొందాలి ప్రభ అని మనం ప్రార్థన చేసినట్టయితే ప్రభు మనల్ని తప్పుకోకుండా ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండేలాగా ఆయనతో నడిచేలాగా తప్పకుండా మన చేయి పట్టుకుని నడిపిస్తాడు మనల్ని చేయి పట్టుకుని లేపుతాడు మన ముందుండి నాయకుడిగా ఉండి నడిపిస్తాడు యజమానుడిగా ఉండి మనల్ని నిలబెడుతూ తప్పిపోకుండా తొలగిపోకుండా కాపాడుతూ ఆయన కృపలో మనల్ని నింపబోతున్నాడు అందుకని మన ద్వారా ఆయన మహిమ తెచ్చుకోవాలనే ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నాడు నా బిడ్డల వలన నా కుమార్తెల వలన నా కుమారుల వలన నేను మహిమ తెచ్చుకోవాలి అని ఎదురు చూస్తున్న తండ్రిని సంతోష్ పెట్టేలాగా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు